Nacházíme se v Šepkově paláci v Praze, posledním sídle pražské filiálky a později hlavního ústavu Rakousko-Uherské banky. Poté, co byla ukončena kolkovací část měnové odluky, řízená z Klamgalasova paláce druhým oddělením ministerstva financí za přímé účasti ministra Alojza Rašína, byla tady, v budově nově zřízeného bankovního úřadu, zahájena příprava definitivních československých platidel. Vznik a stabilizace samostatné československé měny byly původně spojeny s myšlenkou obnovení měny zlatého standardu, tak jak fungovala za rakouskou herska do první světové války. K tomu měla posloužit buď československá koruna nebo československý frank, paralelní měna o jejím zavedení uvažoval ministr financí Alois Rašín. Pokročilým etapám její přípravy ovšem nikdy nedošlo. Snaha o obnovení oběhu zlatých mincí je typická pro celé období stabilizace československé měny. Je proto přirozené, že jedním ze symbolů oslav 100 let československé koruny stala se výroba a emise zlaté vysokohmotnostní mince. Na umělecký návrh mince vypsala Česká národní banka anonymní výtvarnou soutěž. Většina medailérů se zabývá i tvorbou větších sochařských objektů. Přesto se pro ně stalo výzvou zvládnutí modelace a odlévání sádrových návrhů o průměru 570 mm, které v moderním českém mincovnictví nemá obdoby. Vypsání ceny se zúčastnilo 14 autorů, kteří předložili 12 návrhů. Komise složená z odborníků na mincovnictví, medailérství, numizmatiku, heraldiku, sfragistiku a techniku výroby mincí posuzovala uměleckou úroveň, technické provedení a vystižení zadaného tématu. První cenu a doporučení k realizaci obdržel akademický sochař Vladimír Opl. Po jeho potvrzení bankovní radou České národní banky byla zahájena příprava výroby vysokohmotnostní mince. Výroba polotovaru zlatého disku o průměru 555 mm a síle 60 mm byla svěřena rafinérii drahých kovů společnosti Metalor ve švýcarském Marénu. Vznikly dva odlitky. První o hmotnosti 259 kg a druhý o hmotnosti 270 kg. Až po úspěšném provedení chemických analýz bylo možné vyrazit na slitek firmní značku o jeho původu a ryzosti. Ve výdeňské mincovně byly mezi tím zhotoveny parciální sádrové odlitky. Po jejich trojrozměrném naskenování vytvořili programátoři digitální trojrozměrný model obou stran mince. Pro jednotlivé operace frézování musely být vytvořeny samostatné modely reflektující velikost a hloubku frézovací plochy, rychlost i přesné parametry frézy. Samotné frézování zlaté mince proběhlo v celkem 16 operacích. Nejprve byly odfrézovány obě strany a hrana zlatého disku do hladka. Poté byly vytvořeny vrouky na hraně. Každá tato operace trvala asi 3 hodiny a zlatý disk se zmenšil o 50 kg. Poté následovalo 3 hodinové hrubé frézování rubové strany, takzvané hrubování které odstranilo velké množství materiálu. Průběžná analýza zlatých třísek metodou plynové chromatografie potvrdila čtyřdevítkovou ryzost zlata.
Po dalším 15-hodinovém frézování se začaly rýsovat hlavní části mincovního reliefu. Další čtyři operace jemného frézování, které probíhaly 66 hodin, dovedly obrobek do konečné strojní podoby. Stejný proces pak následoval na lícní straně. Moderní fréska dokáže vytvořit i velmi složitý relief mince s technicky přesným povrchem. Přesto k dosažení požadované povrchové kvality, vytvoření kontrastů matových a lesklých částí jsou nezbytné citlivé ruční úpravy, které provedli mistři rytci a mistři povrchových úprav České mincovny v Jablonci nad Nisou. Autor uměleckého návrhu Česká národní banka a Česká mincovna se dohodli, že tzv. plán, tedy část mincovního pole bez reliéfu, bude sjednocen a ozrněn pneumatickým čakanem. Po cizelování tepáním a ryteckými zásahy byla úprava reliefu prováděna speciálně vyrobenými hladítky. V kombinaci s leštěním se dosáhlo několika kvalit a intenzity lesku. Mezi planem, reliefem, zvýšenou obrubou a hranou, tak vznikl kontrast matů a lesků. V průběhu dokončovacích prací musela být 130 kg mince několikrát otáčena, k čemuž pomáhal malý jeřáb a speciální přípravek. Stejné povrchové úpravy pak provedli technici České mincovny i na složitější lícní straně. Po skončení výroby bylo provedeno přesné zvážení na speciální váze Metler Toledo s garancí Českého metrologického institutu. Po závěrečných povrchových úpravách a přesném zvážení je zlatá vysokohmotnostní mince dokončena. Je důkazem vysoké umělecké a řemeslné úrovně našeho mincovnictví a současně připomíná význam naší národní měny v historickém kontextu. Českou zlatou vysokohmotnostní mincí se veřejnost mohla poprvé seznámit po emisi 31. ledna 2019.